the Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Herein is my Father glorified that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. And this I pray, that your love be abound yet more and more in knowledge and in all judgment. We are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, because that your faith groweth exceedingly, and the charity of every one of you all toward each other aboundeth. Furthermore, then, we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more, being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God. And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge. The righteous also shall hold on his way, and he that hath clean hands shall be stronger and stronger. But we all, with open face beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. The Lord will perfect that which concerneth me. Thy mercy, O Lord, endureth forever. Forsake not the works of thine own hands. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos ng Adlawag, ikinahanglan ang atong pagpangandam sa tagsa-tagsa na ito kakaugalingon. Let us be filled by the Holy Spirit. Huwag ang pagini-ini na gisangkap sa Diyos mao lamang ang paggamit ni Anang Prinsipyo sa 1 John 1.9, the recovery technique. Huwag ang 1 John 1.9 na going on. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humanimo buhat ka na ikaw, mapunan ang sam sa Espiritu Santo, ganda mo ka na sa pagpadayon, sa pagtuon, sa pulong sa Diyos. Apanalang ka ni mo, higala nga wala pa'y kaluwasan diya ka ni mo. Dapit ka sa paggamit niya ng imong Uh, kaugalingong kabubuton, your free will, sa paghimuong decision. The most important decision that you can make in your entire life is to put your faith on the Lord Jesus Christ. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16.31 Musa sa hilom, magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Magampot, kabalaan na mga Diyos, nagpaslamat kami kanimo, niningilain sa mga adlaw, ngayon mong idugang sa mong kinabuhi. Uh, kahigayunan na sa kinio Diyos sa mong pagpadayon sa pagtuon sa mong pulong. Bani kami o Diyos sa mong Bible study through the YouTube, ubos ni ining Vic Balbido Evangelistic Ministry. Giyahe kami sa Espiritu Santo, tultuli kami, o uh, pasabta kami dugang sa imong balaang pulong na diyan na ang imong kabubuton, imong tuyo, imong plano sa among tag sa tag sa kinabuhi. Kinintanan, among ipasalamatan 
sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan, mga suki, mga higala, mga isuon diyan ni Kristo. Pasalamat na sa Diyos ay ang paglugway sa itong kinubuhi. Ngayon adlaw, ipabuhi pa kita, nagaginawa pa kita, skill pa kita sa itong panglawas. O glanti pa nga itong pangdungog o pang, uh, pangisip o uh, busa kini grasya. Tungod lamang kini sa gugma, kalooy, uh, kortisya o grasya sa Diyos. Dili kita takos ni ini. Okay. Mupadayan kita sa itong gituki, bahin ni ining the doctrine of divine guidance. Tawad-tawad na nato kining giduputan na pan daghan pa kaayo ang mga punto sa doktrina nga may kalabutan ini bu sa atong ipadayon kini o atong naibawan nga kita ang mga kristuhanon mga uh, born again believers uh, uh, kinsa na kadawat na ginong ginong si Kristo ingon nga manuluwas ang Dios kita na himong mga personal nga mga representante o mga tinugyanan sa anak sa Diyos, umbusa. Tungod ni ini, ikinahanglan ka kita pagagiyahan yun sa Diyos, busa. Ang, ang pagtuon ba hinining the doctrine of divine di, uh, guidance mao is uh, to determine the will of God sa antong kinabuhi. O uh, mao na nga atong uh, let us avoid um, having that great dilemma nga giatubang sa matag magtutuo one of the greatest dilemmas kalibog mao nga unsaon kuno nila pagkasayod sa kabubuton sa Dios aniya aniya kini nga tong pagtuon ng grasya kini so unsa man ni mo uh, pagkasayod sa kabubuton sa Dios kundi ka magtuon sa iyong pulong ni si and uh, usas mga pangutana sa atong mga kaigsuon ang magtutuo how can i be guided by god nana kini atong itunan mo kini ang paagi nga kita ma giyahan matultulan uh, maagak sa Dios kay uh, kini atong itunan din he mao ang kabubutan sa Diyos alang sa atong uh, kinabuhi kung bahin ng mga krisis, mga alantuson, mga kapait, okay? mga pagsulay, mga suliran ng atong um, uh, atubangon sa kinabuhi. So, muna nga gimanduan kita sa Ephesians 5.17 So then, do not be foolish but understand what the will of the Lord is. So, nini, nini. Mau niya itong gitunan. Okay, last time, murag ni hunong kita mahitungod niya itong uh, doktrina nga apostasi, apostasi. Kaya kita, nini nga itong panahon karon kita wag kini o panahon sa simbahan. Okay? Uh, besides, ngagingan lang kini uh, church age, kita wag po ni o age of equal privileges and equal opportunities. Gawas pa ni ni, kita wag kini mystery age. Atong pag at aton kini, pag atokion sa makuti later on, o niya kita sa age of apostasy. Kay ato ni bawan niya ang word apostasy uh, gi nagagikan kini sa original nga duha ka grigong pulong apo og stasia ang apo mao ang departing from nagkahilayo gikan sa og ang stasia mao ang imong pagbarog so katong tapoon nagbarog ka pahilayo gikan sa kamaturan mo na imo pagbarog karon so, this is the age of apostasy. Busa. Diyan sa Roma, hmm, uh, this is size, this is it, yung tutusiyot, so atong tunggi uh, tuki last time. Apan ato lang gining 
uh, sublion sa pagpahinomdom ni mo nga uh, Apostle Paul naga sulat ni ini ngadto sa mga taga Roma Roman 16:17 to 18 ang uluhan yun ni ini mao nga how not to be deceived by false teachings unsaon ang atong paglikay nga dili kita malingla sa mga mini nga mga pagtudlo okay mao na ang bersikulo 17 nagaingon sa in English I beseech you ang uh, binisaya ang yuon ko kamu mga igsuon brethren nga magbantay ug maglikay kamu ni adtong mga tawo nga mubahin-bahin mo samo kaninyo pinagi sa pagsupak sa pagtulunan nga inyong nadawat bersikulo 18 kay ang nagbuhat ni ining mga butanga wala magalagan kang Kristo nga itong ginoo, kundili sa ila lamang kaugalingong kahakog. Gilimbungan nila ang mga ubos o salamutan, pinagi sa matahom nilang mga pulong o pag-ulog-ulog. Now, usa sa mga inunta ilhanan or sign ni ining panahon sa apostasi, mao gito ugi uh, latid usab diha sa Isaiah Isaiah chapter 5 verse 20 na nagingon kini usas mga ilhanan ha ni nga niining atong panahon sa apostasia sa in English nagingon kini those who call evil good and good evil are as good as dead who turned darkness into light and light into darkness who turned bitter into sweet and sweet into bitter na tinuod ato na mangyuning na sinati karong panahon na kung daghan pa ang mga ilhanan ining panahon sa apostasia the age of apostasy okay antong ipadayon kini paghisgot bahin ni ini Apostasia. O an inumdumi ha, inumdumi ang kahulugan ni mong pulong. Stasia is a noun nga nagkahulugan o to stand sa pagbarog. Apo nagkahulugan o away from. Now, it's the origin ni ni mong pulong nga verbo, verbo, afistemi. Okay? Afistemi, ubo sa atong nakita nga ang pulong afistemi producing apostasia. Maokini ang origin ni ning pulunga. The noun nga nagagikan sa verb. O it is a reference din he. Nga to sa worldwide apostasy. Nga nagalakip sa negatibong kabubuton ni itong mga unbelievers uh, toward sa God consciousness. Okay? Ikaduha, ang negatibong kabubuton sa di magtutuo, ngantos may balitas kaluwasan, his negative attitude towards the gospel. O ang ikatulo, ang negative volition sa uh, ubang mga magtutuo, ngantos pulong sa Diyos. Yes, di mo nakalikayan, nakakarong mga panahon na. Uh, saksi man kita nga na ay mga kaigsunan to mga magtutuo nga wa lagi gana why gugma why kainit why kaikag nga mutubo ang ilang kalag wa sila gana wa sila panahon pagtuon sa pulong sa Dios so they're standing away from the word of god no na nga apostasia though ang context din his sa uh, 2 Thessalonians chapter 2 naghisgot o oh, it's dealing primarily with the apostasis mga di magtutuo unbelievers ang ilang negatibong pagtagad ang ilang negative response uh, 
ang ilang kagahi o katiga sila mga kasing-kasing at ito sa pagkaamgo na ay Diyos, God consciousness, wag yun, gahi yun sila. Kung musa ang ilang pagkaningitibo ang ito sa may balita sa kaluwasan, wag. Negative volition kaya po. So, kini nagpasabot o a standing away from or apostasy. And uh, it's not a reference sa pagsakgaw sa simbahan. It's a reference to worldwide apostasy. Apostasy as tibo kalimutan. Toward God consciousness and toward the gospel. Now, kini yung mga butanga o hitabua. Muuna kini, it will precede sa di pa mubalik sa ginawa sa Kristo din sa kalimutan. If a falling away a standing away may come first, muuna sa pagkitabo, o compounding this prothesis, ang ginganlan o man of sin may be revealed ang tao sa sala, may mong ikapadayag. Na akan isa uh, yures passive subjunctive third person singular, ania ang ikaduhang verb dinhi. Well, uh, ang unang verb, mao ang erkumay. Erkumay. The apostasy may come. Erkumay. Apostasya. Mao ang subject sa maong verb. Okay? Ano yung ikaduhang verb? Apokalupto. Now, ang noun, uh, sabi niya siya, pangalan, nga that is derived from apokalupto, is Apokalupsis o ang pulong Apocalypse nga gi anglicize ang title sa libro pinadayag Book of Revelation. Now, the revelation uh, of Jesus Christ, Revelation 1.1, that's Apokalupsis nga nagagikan, it's derived gikan in verb nga Apokalupto. Uh, ang kalupton mismo ng kahulugan o to conceal something. Sabi niya saya, pagtago o pagtabon o sa kabutang. Ang apo, na ibawa na ka, means away from. Ang pagpahilayo, gikan sa. So it means, ang opposite, it means not to conceal kundi li ang pagkuha sa tabon to uncover, to unconceal or to reveal ang pagpadayag. Ang giingon nga man of sin, this is a reference to the Antichrist. Di man nina, Antichrist. The man of sin may be unveiled or be real. Sabi ni saya ay padayag ang iyang pagkatinoon nga siya. Ana ka na sa Yuris tense in a point of time. Ipadayag na kini siya, he is going to be revealed human gyud sa pagsakgaw uh, sa simbahan after the rapture of the church. Ato makita ang nagasunod ng mga panghitabo, the sequence of events nga may kalabutan ini karon ta tao atong isugutan. Now Kining atong giingon og son of perdition o son of destruction. Mao kini ang mga pangalan the title of the antichrist. Kini is a reference to the antichrist og atong mamatikdan nga duha ka ngan ang gidani ini. Niya. The man of sin og ang the son of perdition. Ang perdition, nagkawalugag, destruction, ang pagguba. Gitawag kini siya ang the son of destruction. Gumikan sa negatibo niyang pagtagan ng antukang Kristo. His negative volition towards Christ. O siya gitawag o the man of sin, sanglit, mupatoo man kini siya, he will claim to be God. Mupatoo siya, nga siya kuno ang Diyos. Now, there is no greater sin. One na giyo mas labaw pang sala than for man to attempt sa pag-isa siyang kaugalingon to exalt himself in the stand in the place of God. 
Kining mao nga Antichrist is going to be the very embodiment of the quintessence of evil. Ang nung tag, mao ni siya ay uh, kinahingpitan sa pagkadautan. That's why he is known, pinaginining duhan niya ka titulo o pangan, ang nung man ilado kining gingan lang uban pang mga pangan. So, gitawag kini siya the man of sin, Ong the sun of destruction. Okay? Di ba nina? Ong sa panahon sa tribulation o panahon sa kasakitan, mupatuo kini siya nga siya mao ang Diyos. Ong mulingko doon niya siya sa templo sa Diyos, agi ong padayag o pagpatuo nga siya kuno ang Diyos. He's going to claim to be God. Mubalhin siya gi kasi ang posisyon sa pagkakaroon din sa kalibutan. Okay? Muklaim siya karong panahon na to be the vicar of Christ. That is, siya kuno ang direkta nga tinugyanan, the direct representative of Christ on the face of the earth. Nawa nga itong isigutan din ni Maong Papa over there sa siyudad sa Batikano. The 109 acres over there just north of the Tiber River, diyan sa Roma. Ang nasa amihan ng bahin sa Roma, diyan sa Italian Peninsula. Now, hari kini siya sa usaka political empire na nagtakuban, who is concealed ni ining kulto, ni ining religious system nga gisgutan diyan sa libro sa Pinadayang, Kapitulo 17, ug muabot ang anlaw, at tingali ka nang naglingko diya sa trono sa maong pundok, mao ka na siya ang Antichrist. Well, huwag man tayo kay Bao, huwag man tayo way of knowing, huwag mao bagyod ka na siya ang gitumbok, ang gidudaas mga, uh, mga Kristuhanon. Apan, I don't think mao gid na siya ang ilang gitumbok. Now, si Apostol Pablo, Nagkanayon diha sa versikulo 5, segundo Tisalonika, Tisalonika 2.5. Nagingon, wa ba mo makahinom dum? Masamtang nakikuban pa ako kaninyo, ako kinigi explain ninyo? Ako mong itudluan bahin ni mga butanga? Now, sa verse 6, and now you know, karon ay bao na kamo ana akan sa perfect tense sa verb nga edo e i d o edo you have known in the past uban sa resulta you, nga you still know it that is you believers in Thessalonica if you still remember the doctrine nga gitudlo samtang diha pa ko uban kaninyo mo kini ang perfect tense sa verb edo Now, ang pulo nga edo, it says uh, time sequence. Kani, ando, karon, umabot. Umabot pa, past, present, and future. You have known in the past na ibaw ka mo sa kani ato at a point of time kamo mo nakakatun niya na namely, while I was there, samtang diya pa ako ako mong gitudluan ng doktrina mato pa ni Pablo. O kung inyo ka nang giritain, ano, apaka na mag, nagpabili this frontal lobe sa inyong kardia, inyong kasing-kasing, kaya abigod ni mo, ang perfect tense, usakin ni ka completed action in the, in a point of time, sa kanyang to, in the past. Uban sa resulta, nga nagpadayon kini karong panahon na it's continuing at the present time. Ang gisgutang present time din he, mao ang present time sa pagsulat. They still should retain nining maong anibaw uh, anilang doktina. Siya miingon na inyo kining mga butanga na katunan uban sa resulta Now, you still know those things if you retain that knowledge. O kanya, may ngon siya, o mawakin ang inyong nakatunan. 
what withholdeth that he might be revealed in his time? All right. Now, unastanan. Ang pulong nga what din he. Right. It doesn't occur. The word withholdeth din he. Anakin is a present active participle neuter accusative singular. Gikan sa usa ka verb. It's actually a uh, uh, participle gagigamit din he. Substantively. If there is literally you have known inyo nakatunan uban sa resulta nga inyo pakanang nahibaw and the one withholding the verb here does not per se need to withhold. Let us have a better trans translation ini. Nagpasabot kini to suppress or to restrain. Now how valuable it is to be able to look at it in the original. Lami yun, magayo kun ato makita kini sa original nga pulong. Apa niya itong wa ni ini? Ha? Tingali, mahinumduman ni mo kining verb nga chad eko. Chad eko. Gikan sa Roma, Kapitulo 1, Versikulo 18 hanggang sa 20. Specifically, diha sa Roma 1.18. Romans 1.18. Gaingon diha o the ones suppressing the truth. Kini nagpasabot o to hold kata. K-A-T-A. As a preposition, that means down. Okay, sabtani ha? It means to hold something down or to suppress. Kung diyan sa Roma 1.18, kini naghisgot sa negatibong kabubuto niya ito mga di magtuto, mga unbelievers, kinsa mi sanong negatively, uh, responded uh, negatively, not to the God consciousness. They suppress their knowledge of the existence of God. Nasayod sila sa mga kinaiya sa Diyos. Nga mo, nanundung ka ba? Sovereignty, righteousness, justice, love, eternal life, omnipotence, omniscience, omnipresence, immutability, or veracity. But they are designed to attract a positive response, positibong tubag o sa pagdasig, pagagda sa tao to seek relationship with God. Ang panang negatibong tubag, uh, negative response to the knowledge nga na ay Diyos, kini nagasupress o nagatapin anini, mo ka na ang chad eko, mo ang verb sa participial nga purma ang gigamit din Siya na ka na yun, nga imong nahibawan o ganakini sa neuter, accusative, singular, the one suppressing or the one restraining. Okay? Suppressing is from the Latin uh, words sub is up or sub or sub is up. Kini nagpasabot under or down sa ubos. Press, okay? So, soap niya, press. Ang press, nagkahulugan o to push. Pariho sa atong nakita, this is Roma 1.18. So, okay? Ang soap or soap, nagkahulugan under or down, ubos. Press means to push. Pariho sa atong nakita, this is Roma 1.18. So, I repeat, akong balikon na kini sa neuter, accusative, singular, a gender in particip participle, neuter. Ang wa kini magpasabot, o maghisgot, o di magtutuo. Wa ni maghisgot, o di mag... It's not a reference to an unbeliever. It's not a reference bahin o negatibong kabumuton. It's not a reference to a member of the human race. Naghisgot kini bahin sa, paminaw, bahin kini sa Diyos ng Espiritu Santo. You have known the one suppressing or restraining. Imong nibawaan ang nagaduot ng ito sa ubos. Ugang gisgotan din he, 
mao ang restraining ministry of God, the Holy Spirit. Iyang gi-restrain ang daltan, evil, karong panahon na. Paminaw, He, I mean, God, the Holy Spirit, has been restraining evil. So, kan pa sa pagsun, siyang ingnon tag, grand entrance, ganis kalibutan sa tao. Ganis kalibutan, I mean, sa tao. So, maas ang isulti diyan sa Genesis, Genesis 3, Verses 6 and 7. Ong nagapadayon pa siya sa pag-restrain sa dautan, evil, bisan karon. Ong ang restraining, magisgutan din eh, mao ang pag-restrain sa evil sa mga magtutuo. Ingon man ang iyang pag-restrain sa evil, dautan sa mga unbelievers. Although ang context din eh, naghisgot sa pag-restrain sa evil sa mga di magtutuo. Huwag atong makita karong tagtaon ang paagi nga iyang gigamit din he. But, ang participle being used, ang gigamit, is a reference to pneuma. P-N-E-U-M-A. Pneuma. Ang Diyos, Pilito Santo, ang isgotan niya. Usaka new ternaon. Nagaingon kini o You have known the one restraining. Busa, ang versikulo 6, nagaka na yun, og, and you have known, and now you have known in the past with the result that you still know this, the one restraining. Huwag ang Diyos Espiritu Santo is the one restraining. And He is restraining, huwag niyang tuyo, purpose sa, context for him restraining aron nga siya magapadayag in his time sa iyang panahon now that he may be revealed sa iyang panahon in his time ug kini gihubad translated ingon nga usa ka gitawag og finite verb apan dili kini usa ka finite verb it's an infinitive may gigamit din he o kinigigamit din he sa context ni ini to show purpose to you. Ano ang kita kita wag o ace prepositional phrase? Ace, E-I-S, ace prepositional phrase. O kini, labihang klaruha in the original language. Gigamit ang ace. Ace, E-I-S. Kini mo ang pulong usa ka preposition sa pinulungang Grigo na nagpasabot na kini nagagikan sa gawas of something into the inside of something. Well, pariho na good nga anaa ka din ha, karoon sa imong ibutang ka na ka sa imong kwarto o sala ba ka ha? Imong gi-ace ka ng kwarto ni mo o sala. Meaning, you came into that room. Kasabot ka? Now, pananglit, imong abrihan ka ng imong refrigerator o ibutang ni mo ka ng imong kamot. Now, ang imong kamot, imong gi-ace sa refrigerator. Nagkasabot ka, wala na. If you are inside of something, that's in. Okay? If you go from the inside of something to the outside of something, that's ek. Kasabot ka? Kagong balikon. If you're inside of something, that's in. But if you go from the inside of something to the outside of something, that's ek. E-E-K. Sabot? Kineng preposition sa Grigo, klaro kayo. Mau ka na ang ace. Kung ang pulong ace, nagpasabot o to go from the outside of something to the inside of something. Okay? O, by the way, gigamit kining pulong ha, in two ways sa pagtugon in the New Testament. It is used either physically to go into the inside of something physically or it means ah, uh, It means look into the realm of some doctrinal concept. O ang later way, 
ang mo'y gipadayag din hini ni maong context. Ug ang tumong o oh, inyong ta object ni uh, ining maong gisgut ang preposition sanglit ang mga prepositions in Greek kanunay yung ana siya object and always precede their object. Now, ang object ni ining preposition nga is din he mo ang yures passive infinitive sa ato verb nga apokalupto inundong ka pa ba sa apokalupto gigamit na pod ni pag-usab din he usab na pod so ana akining preposition nga is okay di ba ni e i s is ingon nga preposition sa panahon nga mga preposition aduna infinitive as their object they always take the neuter accusative singular sa article nga nagapakita sa case of the infinitive o ganiya ang infinitive. It's from the verb apokalupto. Now, it is apokalupteni. Okay? Apokalupteni. That's an eurist, passive, infinitive, gikan sa verb nga apokalupto. Kini nag-iingon o, in order to be revealed, aron nga ikapadahal. Kini nagpakita o tuyo, purpose. And the purpose takes us into the sphere of, of comprehension, bahin o dapit sa pagsabot ni ini. O ang iyang subject, mao ang masculine accusative singular of the third person personal pronoun, autos. Nandili ni Sakyanan. Autos, A-U-T-O-S. This is in order for him to be revealed. Aron nga kini siya mapadayag. Ug ang tao gunta o end prepositional phrase nga nag uh, maguban sa infinitive in his time, in his own time, in his ha-auto time. Ha auto time in his very own time sa iyag yung kaugaling ng panahon so nagpakita kini din he antong ipakita kanimo kung di unsa gyud paggamit kining prepositional phrase din he you have known the one restraining and the purpose for your knowing this is so that you know for him to be revealed Anyang subject, in order for him to be revealed in his time. Now, by the way, the him, di ha, di likini ang Diyos Espiritu Santo. Hmm? Di likini ang Diyos Espiritu Santo toon. Ang him din he, paminaw, ang him din he is a reference to the man of sin. Ang Diyos Espiritu Santo, sa pagkakaroon, mao ang the one who is suppressing who is restraining the appearance of the man of sin. Kasabot ka. Apan sa diha nga the Holy Spirit is removed, tangtango na, nan, ang giingon nga man of sin, ang Antichrist, ang lawless one, is going to be revealed. Ibutyag ng kinisya. O sa ipakita niya sa context bahay ni ini, ang Diyos Espiritu Santo is going to be removed. Kanusa? Mga tanaw ko rin Kanusa? Sa panahon, sa pagsakgaw, sa simbahan. Rapture of the church. Okay? Ugo niya, human kuhaan na sa, uh, human kuhaan na ang Diyos Espiritu Santo. When God, the Holy Spirit is removed, sa iyang pagpuyo sa mga magtutuo, in His indwelling be- believers, kay ang Diyos Pito Santo niya man sa atong lawas na gapuyo. So, human kuha ah, ang Diyos Pito Santo sa iyang pupuyos mga magtutuo o ang iyang restraining ministry ni Higayuna is greatly minimized. Mo na kinihigayon na ang man of sin, kining lawless one, the one who is going to be like no other evil person that has ever been dinhi ni Kalibutana, Kinesia is going to be onsa. He is going to be revealed. Ibutyang na kinesia ni ining tungura. Now, 
in order for him to be revealed sa iyang panahon in his time. Okay? Na, mundo rin ko tas persikulo siya ti o kini nagkanayon din niya o for the mystery of iniquity that already worked. Only he who now will let until he be taken out of the way and then shall that wicked one be revealed and the Lord shall consume with the spirit of his mouth and he shall destroy with the brightness of his coming. All right? The mystery of iniquity. Now, ang pulong ang mystery din he, maong neuter nominative singular sa noun nga musterion. M-U-S-T-E-R-I-O-N, musterion. It's the mystery of iniquity. Um, kami now, musterion. Okay, atong kuha una ang most, M-U-S-T. Kaya, onya sundan ka na sa long E, moste. Onya sundan sa R-I-O-N, so musterion. Okay? Uh, sundan niya. Eh, Mauni ang pulong that is translated din ng maong kantek o mystery. Wa nila kini i-translate, ila kini gi transliterate na ato ko ni ipa. Tin uh, ni mo. Ang translation. So, I mean, say, translation. Huban. Paghuban. Ang translation, nagkahulugan o to take the meaning from one language to another. Pariho pa ng sa pulong head, sa in English, head, o. Oh. Sa Espanyol, kabisa. Di ba? But if we transliterate it nga to sa in English, its spelling is the same. Pariho ra gyapon. Apan kun hubaron, uh, ka ng, yeah, kun hubaron, o i-translate ka na, na to, nga to sa in English, it means head, ulo. Translation then means to take the meaning from one language to another, while ang transliteration means to take the letters from one language to another. Kasabot ka ba? And, anahiga yun, kakinang lang i-transliterate. Huwag ka na mo ang paggamit sa proper nouns, names of persons, mga nga, mga tao, ingon man mga lugar, names of places. Apan, we are dealing with common nouns. Makonkrete mga sila o ma-abstract. It's whether they are dealing with physical reality or non-physical reality. Sa mga pananglit sa bahay. Kine, common noun man Where we call a concrete common noun. Kana nag-deal man ta o physical reality. Okay? Ang pulong nga love Usa kini ka common noun apan non physical kana siya nga pulong bisan tuod og gigamit kini siya both on physical and non physical realm they are both common nouns now ang mysterion common noun kini siya apan wa kini nila i translate ila hinuong gi unsa gi transliterate kini o tingali Ila tunggi translitrate tuod kay bisan tuod og there was a perfectly good word alang ni ini sa in English apparently they did not have the courage to pagbuhat ni ana now ato ra kung tan-awon og iunsa nila pag translitrate kini so mysterion m u s t e r i o n mysterion ilang giilisan o gipulihan ang litra nga iyo ngan sa Y. Okay? O ang ending letters nga I-O-N, ilang giilisan kinig Y. So, hinggawas kinig pulong mystery. <laughs> Nagsabot ka ba? Na, imbis mystery, yun ang mystery. Mo na ilang gihimo nga transliteration ni ini? Ilang gitransliterate. So, nagsabot na kagun sa ibot, pasabot sa translate o sa transliterate. Akong balik ko na, ano di na ginini mo makalimtan. 
ang transliterate okay ang pag okay okay atong hinahinayan ni translation nagpasabot kini to take the meaning from one language to another hmm? pagkuha og usa ka kanang pulong uh, from one language to another gikan sa uh, laing pulong nga tus laing pulong another apa nang transliteration na kaulugan kini sa pagkuha og mga litra gikan sa usa ka lingwahe nagtus lain na lingwahe na okay I hope na sabtan na ni mo o tingali uh, ka ng okay, ang mysterio na balik tayo itong mysterio na mystery na no, na ihinggawas mo na ilang gihimong transliteration ilang gitransliterate ang umalik ko na mo po ng pulong baptize anong pulong mong baptize pag uh, ka ng bautismo it's from baptizo Baptizo ang original nila. B-A-P-T-I-Z-O. Baptizo. Now, kining baptizo, it's been transliterated instead of being translated. Ang pulong mosterion, therefore, means something. Kini nakuhulugan o secret tinago. Sabi ni saya. Secret sa in English, tinago. Sabi ni saya. That's the meaning of the word. And there is some uh, 17 in yung mong mysteries. This mystery yun, gigan sa bagong tugo, New Testament, um sa matag higayon nga gamiton kini, it's always transliterated in a translate. So, the secret ang tinago, the secret of iniquity. Bueno, ang pulong iniquity is not a bad translation. Apa na na idaghang nagkalaing mga paagi nga matranslate kining iniquity. Apa ng pulong din he, mao ang feminine uh, genitive singular sa noun nga anonia. Anonia. A-N-O-N-I-A. Now, one of the words sa pinulungang Grigo, Greek uh, word, alang sa wa, Mao ang pulong nomos. That's a masculine word. Nomos. Nailaing pulong nomia. Uh, that's a feminine word. They translated it iniquity. Well, iniquity is fine. Apan ang more accurate nga translation, mao ang lawlessness. Okay? O ang lawlessness is a term that refers to revolt and defiance. Pagsupil ba? O pagrebuildi sa uh, kanang gipahimutang uh, standard sa Diyos. Well, ang talang sala, iniquity. But all sin is lawlessness. Sa tagin na pagayo. It involves revolt. Batok sa Diyos. Now, ato ning ipadayon. Ato ning ipadayon, ugma. Eh, wala man tayo panahon, ugma. Ayaw sa'y pa. Ayaw si Piat pag sunod ni ini sa sunod na itong paghisgot ni ini, pagpadayo ni ini. Aroon maklaro yun din mo diyan sa imong uh, alimpatakan kining bahay ni ini. Mga pangitabo na sa uh, well, kinigingo na ito ng prophetic uh, uh, sequence of events. Okay? Gipaluna ni kini sa Diyos. Ito ato ni Padayon Ugma. Salamat sa iyong pag-iuban o kapitan yung mga higala. Pagpadayon ni ni. O uh, mag-ampot. Ama na mga Diyos, ang pasalamat kami kanimo ni ng higayon ng iyong gi. Gahin alang ka na mo sa pagtuon sa iyong pulong. Lamdagi kami o Diyos. Pasamta pa kami patinaw ang iyong uh, mga laom ng mga uh, kahulugan luyon ni imo mga pulong nga amo gayud kining ma sabtan o klaro tataw pinagi sa pagahom spiritu santo nga mao ang bugtong magtutudlos kamaturan salamat ni ning 
among Bible study uh, through the YouTube Kubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Uh, Nagampo kami nga yung panalanginan. Kini. Pani kami sa mong pagmagbuhag, uh, pagpauli sa mong uh, tagsa-tagsa ka panimalay, iway kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik, din hiugma, ron mo kami makapadayon sa mong spiritual momentum, giring tanan, among gipasalamatan sa ngala ni Ginoong Kristo. Amen.